Hola jóvenes de noveno grado, nuevamente con ustedes en la materia de estudios sociales. Este día tenemos el tema ilustración e impacto de la revolución francesa y la revolución industrial. ¿Verdad? Durante el siglo XVIII en Europa nace un movimiento cultural llamado ilustración. ¿Qué es la ilustración o a qué le llamamos ilustración? Esta estaba en contra de los privilegios de la iglesia, el ocio de los aristocráticos y el poder del rey. ¿verdad? Esto era en contra de lo que fue la iglesia católica, el ocio que en ese entonces las personas que tenían poder poseían y el poder total que tenía el rey. Por eso es que nace lo que es la ilustración. ¿verdad? Fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y uh, no, hasta los años del siglo XIX. ¿verdad? Inspiró profundos cambios culturales y también cambios sociales. Uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa y también fue la Revolución Industrial, ¿verdad? Pero con lo que es la Revolución Francesa, para la ilustración, todo conocimiento humano parte del concepto que la razón y la experiencia prevalecen sobre la emoción. Con respecto a la Revolución Industrial, es un periodo de de transformaciones económicas y sociales entre el año de 1770 y 1840. Esta se caracterizó por el uso de las nuevas tecnologías, recuerde que estamos hablando de la revolución industrial, aplicadas a la producción en masa, también denominada producción en serie. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. Es así chicos que tenemos entonces las fases de la revolución industrial. Dentro de las fases de la revolución industrial encontramos dos, ¿verdad? la primera fase y la segunda. Dentro de la primera fase podemos observar que su fuente de energía eh, fue el carbón y la máquina de vapor, ¿verdad? También esta fase se inició en Inglaterra y tuvo avances en la historia del hierro y la industria textil. A diferencia de la revolución industrial de la segunda fase, en la segunda fase, su fuente de energía fue la electricidad y el petróleo. Eh, dentro de sus avances en la industria fueron en la química, en la siderúrgica y en los transportes. Y tenemos también que esta se inició, pero ojo aquí, la primera fase y la segunda fase se iniciaron simultáneamente en Estados Unidos, Japón y en Europa Occidental. No se les olvide ese dato. Ambas fases se dieron simultáneamente en estos países, ¿verdad? Es así, chicos, como hemos llegado al final de esta clase y espero verlos en la próxima. Recuerda utilizar tu eh, libro de texto para, por si tienes alguna duda. Nos vemos en la próxima.